，这边八五幺的四楼啊，顶、啊、楼啊，就是一万到一万五，一个呀、哦，那不是一个，两个啊，知不知道？还有一万呢，一个。关注鬼头，带你看真实房价。咱们现在的位置是辽宁省盘锦市兴隆台区，然后呢，在我左手边啊有个小区叫怡园小区，确切位置是曙光采油厂。有一个上海的粉丝，他卖掉了自己上海六十平的房子，以九万块钱一平卖的，手握着五百四十万来到这个小区，花了五万块钱买个六十六平的二楼，拎包就住，在这儿。开始了他自己人生的，呃，躺平生活。嗯，整体买下来，如果不算维修基金的话，五万块钱。啊，真舒服啊！就连个这个这个沙发跟这个茶几都是带的吗？想看看现在的真实房价。七十三路曙光到盘山县客运站。小区环境是不是就是一一眼望去，小区环境非常非常好。这两天呢，这个上海躺平的大哥呀，头两天还给鬼哥发信息，他本人呢现在在在云南那边，打算在云南那边过年。然后呢，他说鬼哥，你啥时候来云南呢？我领你去那个越南，人家打算就是全国就是，人家打算就是。周游世界了，呃，鬼哥说的鬼哥钱包还不能自由，完了就是没有办法跟你去，人生不能跟你比，太潇洒了，你知道吗？鬼哥进来的目的是找电话，三十五号楼，这有个电话，往那么找，那还一个，我记得鬼哥夏天来的时候啊，整个这个小区里边这个树全是果树，各种果，这大爷咱这后边那个楼树比前面这楼便宜啊。便宜啊！啊，后边那那那几块好像是不高，前面这高，啊、是那边的便宜。那,那就看你的话，什么户型你得看，反正都大小便宜。啊，最便宜的小点的多少钱？最便宜一万五左右，一万一万五。一万五啊，那八五幺的房子，一个呀、哦？那不是一个，两个啊。这边八五幺的四楼啊，顶、啊、楼啊，就是一万到一万五，知不知道？还有一万呢。哥，那可不，你问吧，这些行，不要问一下，<笑>我去问一下大爷、啊，谢谢你了，大爷啊！你们你们听见了吗？有一万的啊，鬼哥明白了，这个应该是这个小区最早盖的楼嘛，怡园小区五号啊，挺人性化啊，这个铁把手还还整个那什么，嗯，还行，还行，挺好，走吧，回车上，回车上打电话。啊，小区里边还有一个洗浴呢，金鱼洗浴，这跟黑龙江比要比黑龙江暖和一些。因为你看到这个时候了，山顶上还有黄叶子没？哎，你好，咱家那个怡园小区里边有房子卖啊？啊，对。你是中介是个人呢？个人，我自己家的房子。啊。呃，四楼啊，你想买房子？啊，多少平啊？咱家这个？啊，将近六十平。收拾老事儿的呗，收拾完了呗。对，老事儿的。啊。嗯，咋卖的？行就研究研究，就四万就得了。六十平四万，啊啊，屋里啥都有，屋里啥都有，啊，电视、冰箱、洗衣机啥都有。啊，对，都是旧的，都是我用的。能看房吗？哎呀，现在我那挑啥呢？你要是定个时间行。啊，现在看不了是吧？啊，你看你少多少钱不行，行，咱俩这这就就约一下子，咱这个算贵的四万。我的妈，四万块钱买个房子还贵呢。嗯，那我顶多我那我给我一样给你一天，啊，三万九。我就这样吧，你说呀，我还能只能两三万块钱，啊，房子卖了。大姐，我再看看别人家。好了。嗯。好。六百五一平，装修完的，四楼。鬼哥给他这个电话编辑一下子啊，谁想要给谁。喂，你好。啊。几楼啊？六五五楼是顶楼，是顶楼，六十平。六十平，卖的行就看看。我那个小四万五卖四万五，我要。屋里精装修啊。反正该有的都有，啥也不缺。顶楼还四万五呢，刚才我问个四楼才要我三万九。啊，我那个太早了，我不卖。嗯，好嘞、嗯，这个鬼哥就不编辑了啊。他他这个要的太狠。哎，你好。哎，你好。哎，咱家那个怡园小区里边有个房子卖啊。啊，对。几楼啊？四楼，五十九点九九六十平。啊，就是六十平呗。里边这你就正常的呗，普普通的装修呗。啊、咋卖的，大哥？行，我就看看，我都看看看看好几家了。咋卖就
一口价六六万块钱。刚才那个大爷说的一万一万五一套的，应该再往后走，慢慢找，还有呃，应该能好找着。今天有点冷，鬼哥就不找了。今天的视频就到这了，咱们下期再见。这是平顶山的后山。嗯。啊，那边是好，可好了。关注鬼头，带你看真实房价。咱们现在的位置是辽宁省本溪市平山区，在我身旁这位大姐，在咱们脚下这个小区呀、啊，有一个房子要出手，跟着镜头过来看啊，它就是一个山城啊，所有的小区房子就是楼啊，都不是一边高啊，有的在山顶，有的在山下，从这条这条线就可以看。大姐，咱家的房子是几楼？八楼的八。八楼的八。嗯。八楼，八楼。嗯，哎，大姐，你看你你这个周边卖房子的贴房条的多多、嗯，看没有？嗯，看没有？对，全是贴房条的，嗯、全是卖房子，也就是咱们眼前就有一个，嗯、现在有有个七楼啊，有个七楼，打个电话看看，我就知道你那个基本上是啥价了。嗯，喂，你好。喂。哎，咱家平山这块有个那是七楼卖啊。哎，对。嗯，对。多少平？五十七，咋卖的啊？行，就看看呗。十万块钱。嗯，不看了，看不了。那你想多钱买？我不想多钱，你上来一个不实在，吓我一跳。还不实在，我一三年买，十十七万五买。那跟你几几年多钱买没关系了。行，那我也不能赔太多了。嗯，行，那好了，嗯，你买七八年了啊？啊，七八年了，我都做了六年，六年到十年。啊。不是，这是几楼了？六楼。啊，这现在才六楼啊！看我呢。哎呀妈！哎呀妈呀！大爷，再再再再不大，我就要下去了，不行了。有点紧，这还没没回来。妈，这多长时间没回来了，大姐？电这么关着呢。啊，关关了，不用开。关这个，这个厨房这个。啊，卫生间还带个窗呢，后改的。厨房。这楼啊，不得有三十年了？没有，没有三十年吗？这楼要不便宜，你不要啥时候啊？三十年得有了，我看。这个是大屋，那个是小屋，他俩差不多。啊，这是主卧。嗯，这是。你看，你看对面那小平房比这强，我看。看小屋上呢。嗯。你看这俩人不吃饭呢，搁外边吃上了啊？多少平？五十六点六六。啊，顶平顶山的后山。对。啊，这就是。那边是后园。这是平顶山的后山。嗯。啊。那边是可好了，给我这房子能卖上价啊。卖上价啊！哈哈哈！大姐，你啥意思？大姐，你的意思，你是搁当地卖不上价？是，你就想找，你想找我，你就想找我，完了能卖上价。是呢，因为你这人挺直爽的，你就是说，我这人实在，你说啥我信啥。啊，但你你说这些太直接了，大姐。那咋人得直接了？你找我就想为了卖上价呗？不是，还是说就想卖他呀？我就是想卖，因为你办事能行，我瞅着挺那啥的。你挺靠谱。对呀、啊，不靠谱我找你干啥呀？行，我这人办事还行。嗯，对呀、啊，啊、嗯，我少六万五不卖。六万不行？不行，在评论区。留下你们的评论。好了，咱们这一期本期探访就到这了，下期再见。